हे गाइस वेलकम टू फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड है गाइस हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है तो जैसा कि मैंने एक प्लान बताया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्लान था ठीक ना तो वो जिसने देखा होगा उसमें मैंने कुछ चीज प्रोमिस की थी कि ऑर्गेनिक के बारे में ठीक है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा तो ये ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर वन है ठीक है पांच से छह सात लेक्चर आएगा और ये सातों का सातों लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है और ऑफलाइन टेस्ट इस पे आना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑफलाइन टेस्ट सॉल्व करते जाइए और रिएक्शन मतलब हर एक क्या चाहिए हर एक ये जो लेक्चर आएगा इससे क्वेश्चन बनेगा ठीक ना हर एक लेक्चर से क्वेश्चन बनना ही बनना तय है हंड्रेड परसेंट तय है ठीक है तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा ठीक ना कोई चैप्टर नहीं होता मेरे लिए कोई तरीका नहीं ना तो वो मेरा तरीका चलेगा ऐसा नहीं कि एल डी आइट के टोन पढ़ाओ कार्बोक्सिलिक पढ़ाओ उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाओ या कार्बोनिल कंपाउंड पहले बनाओ ठीक तो वैसा नहीं देखते जाओ मैं कैसे पढ़ाता हूँ ठीक है क्योंकि छह सात लेक्चर मुरा मुझे पूरा कम्प्लीट करना है ठीक है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नेमिंग रिएक्शन से क्या चीज नेमिंग रिएक्शन आज का जो ये लेक्चर जितना भी मिनट का होगा आई डोंट नो ठीक है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको आज नेमिंग रिएक्शन में याद कराऊंगा जितना भी मिनट का ये वीडियो होगा उतना ही मिनट में आपको नेमिंग रिएक्शन में याद करा दूंगा ठीक है हंड्रेड परसेंट ठीक है ठीक है तो देखते जाना क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये मैं लास्ट में बताऊंगा ठीक है ठीक है क्वेश्चन कैसे पूछता है जी एडवांस में नीट में आई आई टी में ठीक है और आई आई टी एडवांस में ठीक है पूछ रखा है पहले से भी प्रीवियस ईयर उठा के सॉल्व कर लेना मिल जाएगा ठीक है तो देखो नेमिंग रिएक्शन है ये है रिएक्टेंट मतलब कौन सा रिएक्टेंट रिएक्ट करता है किसके साथ रिएजेंट के साथ और प्रोडक्ट क्या देता है ठीक है ठीक है तो पहला आता है क्लेमेंसन रिडक्शन तो क्लेमेंसन रिडक्शन का खास बात है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में जेड एन एच जी एच सी एल ठीक है जेड एन एच जी एस सी एल रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं जिंक डस्ट वो तुम्हारा एल डी आइड और केटोन एल डी आइड केटोन मतलब मालूम होना चाहिए क्या होता है केटोन में सी डबल बॉन्ड ओ रहता है और सी एच थ्री सी एच थ्री बगल में रहता है एल डी आइड में सी डबल ओ रहता है प्लस एक एच रहता है ठीक है ठीक है इतना मालूम होना चाहिए यार ठीक ना स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर मत बोलना कि सर स्ट्रक्चर बताइए ठीक है एल डी आइड और केटोन का ठीक ना तो चलो आंख बंद करना और सुनते जाना ठीक है तब जाके याद होगा और एक बार देखो आग बंद करो रिपीट करो ठीक है चलो अब आग बंद करो रिपीट करो क्लेमेंशन रिडक्शन क्या चीज होगा एल डी आइड के टोन जेड एन एच जी एच सी एल के साथ रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट क्या चीज देगा अल्केन कहीं पे भी जिंक डस्ट जिंक डस्ट बोले तो जेड एन एच जी और एच सी एल रहे तो क्या चीज प्रोडक्ट देता है अल्केन ठीक है मैं मैकेनिज्म सबका बताऊंगा बाद में बताऊंगा इसमें इस वीडियो में भी मैकेनिज्म होगा पर उसी का मैकेनिज्म होगा जिसका जरूरत है ठीक है जिसका मैकेनिज्म पूछा है या जिसका मैकेनिज्म का जरूरत था ठीक ना क्योंकि एडवांस में ही मैकेनिज्म का काम है मेंस में और नीट में मुझे नहीं लगता मैकेनिज्म का कोई काम है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कपलिंग रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट ठीक है देखो तो इसमें क्या चाहिए ये एन टू सी एल प्लस है ठीक है एन टू प्लस एन टू प्लस सी एल माइनस ये बेंजिन है एन टू प्लस सी एल माइनस प्लस फिनॉल एनिलिन फिनॉल और एनिलिन अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएजेंट में होगा एन एच अगर डायजोनियम बोलते हैं डायजोनियम क्लोराइड है ठीक ना डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं ठीक है तो एन टू प्लस सी एल माइनस अगर तुम्हारा ओ एच फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएजेंट एन ए ओ एच लेंगे और एनिलिन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो हम लोग क्या चीज एच सी एल लेंगे क्या चीज एच सी एल तो यहाँ देखो अगर एनिलिन के साथ कर रहा है तो हम लोगों ने क्या चीज ले रखा है एसिड ले रखा है एच सी एल क्या चीज होता है एसिड होता है और अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है ये डायजोनियम क्लोराइड डायजोनियम क्लोराइड हाँ डायजोनियम क्लोराइड ठीक है तो हम लोग क्या चीज ले रहे हैं एन ओ एच एन ओ एच इज अ बेस ठीक है तो अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है ये वाला एन टू प्लस सी एल माइनस तो हम लोग क्या चीज रिएजेंट लेंगे बेसिक लेंगे और अगर एन टू प्लस सी एल माइनस एन एच टू एनिलीन से रिएक्ट करता है तो क्या चीज लेंगे हम लोग रिएजेंट एसिडिक लेंगे ठीक है एसिडिक आंख बंद करके एक बार रिपीट करना तो प्रोडक्ट क्या चीज होगा डी एजोडाइन ठीक है एजोडाइन एजोडाइन का मैं 
बता दूंगा स्ट्रक्चर ठीक है अभी सिर्फ देखते जाओ ठीक है सब चीज मैं बताऊंगा रिपीट होगा ठीक ना ये तो खाली स्टार्टिंग है मेरे दोस्त ठीक है ऑर्गेनिक का तो ये क्या चीज काम करता है डिटेक्शन ऑफ ओ एच और एन एच टू ग्रुप क्या चीज का काम करता है डिटेक्शन ऑफ ओ एच और एन एच टू ग्रुप ठीक है ठीक है अब आता है डाइजोटाइजेशन डाइजोटाइजेशन में आता है ये क्या चीज हो गया एनिलिन हो गया एनिलिन के नाइट्रोजन पांच बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड ये दो बॉन्ड नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन बच गया तो एनिलिन के साथ एन एनओ टू प्लस एच सी एल डाले एन एनओ टू प्लस एच सी एल डाले तो ये क्या चीज बना दिया डाइजोनियम क्लोराइड जो कि ये था ठीक ना इसे क्या बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड ठीक है तो ये आ गया डाइजोनियम क्लोराइड ठीक है समझ में आ गया होगा नहीं लिखे हैं तो लिख लेना स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा ठीक है तो डाइजोनियम क्लोराइड तो डाइजोटाइजेशन आग बंद करना और बोलना देखो बोलो और लेक्चर के साथ इंगेज रहो तब मजा भी आएगा पढ़ने में और लगेगा हाँ पढ़ रहे हैं ठीक है क्लास की तरह समझो ठीक ना ठीक है आग बंद करो डाइजोटाइजेशन क्या चीज होगा एनोलिन रिएक्ट करेगा किसके साथ एन एनो टू प्लस एच सी एल जीरो डिग्री से पांच डिग्री सेल्सियस में क्या चीज देगा डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा बेंजिन के साथ एक एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल माइनस ठीक है ठीक है अब आता है इटार्ड रिएक्शन क्या चीज इटार्ड रिएक्शन तो इटार्ड रिएक्शन में क्या चीज रिएक्ट करता है ये बेंजिन सी एस थ्री जिसे हम लोग बोलते हैं टूलिन ठीक है टोलिन बोलो टूलिन बोलो जो बोल सकते हो ठीक है रिएजेंट होगा सी आर ओ टू सी एल सी एच टू सी आर ओ टू सी एल सी एच टू क्या चीज देगा बेंजल डिहाइड क्या चीज बेंजल डिहाइड दे रहा है ठीक है इसे बोलते हैं हम लोग बेंजल डिहाइड ठीक है तो इसे चलो हम लोगों ने मार्क कर लिया आ, वन लिख लेते हैं ठीक है रेड पेन से वन लिख लेते हैं ठीक है देखो पढ़ाने का तरीका मैं बता रहा हूँ मतलब पढ़ने का तरीका ठीक है ठीक है अब देखते जाओ कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसे वन लिख लेता हूँ ठीक है ठीक है अब आता है फिटिंग रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन में क्या चीज हेलो बेंजिन हेलो बेंजिन समझा दे रहा हूँ हेलो बेंजिन जैसे ये बेंजिन हो गया ठीक है अब यहाँ पे क्लोरीन जोड़ो ब्रोमीन जोड़ो आयोडीन जोड़ो फ्लोरिन जोड़ो ठीक है मेनली क्लोरिन और ब्रोमीन ही जुटता है ठीक है तो इसे बोलते हैं हेलोजन और बेंजिन के साथ हेलोजन जोड़ दिए तो आ जाता है हेलो बेंजिन ठीक है इसे बेंजिन क्लोराइड भी बोल सकते हैं और हेलो बेंजिन भी बोल सकते हैं ठीक है तो एक्स लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है एक्स समझ में आ गया हेलो बेंजिन हेलो बेंजिन के साथ सोडियम और ड्राई इतर ठीक है सोडियम और ड्राई इतर डाल दिए तो डाइफिनाइल डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा समझ लो ये थोड़ा गड़बड़ आ गया ऐसा ठीक है ये हो गया डाइफिनाइल समझ में आ गया इसे क्या बोलेंगे डाइफिनाइल ठीक है फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे ठीक है क्या चीज फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे हेलो बेंजिन के साथ सोडियम ट्राइटर आ गया तो डाइफिनाइल डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर ये तो उसे क्या बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन आग बंद करना रिपीट करना ठीक है याद हो जाना चाहिए इतना में ही लेक्चर के दरमियान ही याद कर लो ठीक है फिर आता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैं एक चीज बताता हूँ कहीं पे भी एन हाइड्रस एल सी एल थ्री दिख जाए एन हाइड्रस ए एल सी एल थ्री ठीक है तो समझना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो होगा ही भैया अब अल्काइलेशन होगा तो क्या चीज होगा अल्काइलेशन में आर एक्स लगेगा ठीक है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा तो आर एक्स लगेगा एक्स बोले तो हेलोजन ठीक है सी एल बी आर ठीक ना आयोडिन फ्लोरिन ठीक है और आर सी डबल बोन्ड ओ सी एल लगे ये आर सी ओ का होल टू आर सी ओ का होल टू समझ में आ रहा होगा सी डबल ओ कार्बोक्सिलिक वाला घुसा रहा हूं मैं अंदर ठीक है और एनाइड्रस एल सी थ्री आए तो एसाइलिक बेंजिन आएगा और यहाँ पे अल्काइल बेंजिन आएगा अल्काइल बेंजिन बोलते हैं इसे ठीक है सी एच थ्री ठीक है तो स्ट्रक्चर यार मालूम होना चाहिए ठीक है ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो स्ट्रक्चर आना चाहिए सबका ठीक है तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन समझ गया बेंजीन आर एक्स एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री पहचानने का क्या चीज होगा फ्रीडल क्राफ्ट को एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री ठीक है रिएजेंट से हम लोग पहचानेंगे तो प्रोडक्ट आएगा ये ठीक है अब देखते चलो देखो ये इसलिए दिया हूँ कि एक बार में साथ में आप लोग लिख लोगे ठीक है जितना भी ये साथ में लिख लेना और इसे पढ़ते रहो यार रोज डिनर के साथ लो लंच के साथ लो ठीक ना पांच मिनट लेते रहो ठीक है ठीक है याद तो करना पड़ेगा ना भैया ठीक है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या चीज लिया सी सिक्स एच सिक्स सी सिक्स एच सिक्स का स्ट्रक्चर मत पूछना 
कनेक्टिंग ना नहीं तो पिटैया पड़ेगा ठीक है बेंजिन होता है सी सिक्स ठीक है इतना आना चाहिए उसके साथ क्या चीज कर रहे हैं एच सी एन प्लस एच सी एल क्या चीज एच सी एन प्लस एच सी एल प्लस जेड एन सी एल टू और एच थ्री ओ प्लस इसे क्या चीज बोलते हैं हम लोग ओजोनोलाइसिस में आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ ओजोनोलाइसिस में जाके देखना कि जेड एन सी एल टू क्या करता है और एच थ्री ओ प्लस के साथ क्या होता है ठीक है ऑक्सीडाइजेशन से रोकता है ठीक है तो क्या चीज फॉर्म करेगा बेंजल ठीक है बेंजल डिहाइटिक ना तो वो जाके अगर देख लेना ओजोनोलाइसिस का वीडियो तो समझ में आएगा यहाँ जेड एन सी एल टू का कहानी क्या चीज है ठीक है ठीक है तो बेंजीन के साथ अगर ये वाला रिएजेंट रहे तो बेंजल डिहाइट तो बेंजल डिहाइट नंबर टू जहाँ पे बेंजल डिहाइट दिख रहा है वहां मार्क करते जा रहा हूँ तो ये दूसरा बेंजल डिहाइट दिखा तो इसे नंबर टू गेटरमैन कोच रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या चीज बेंजीन है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एच सी एल ठीक है एनहाइड्रस एल सी एल थ्री देखो यहाँ पे भी एक मिल गया एनहाइड्रस एल सी एल थ्री तो क्या चीज बना बेंजल डिहाइड नंबर थ्री ठीक है हेल वोलाट जेलेंस की रिएक्शन ठीक है अभी देखते चलो ठीक ना मैं बता रहा हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ ठीक है ठीक है पूरा देख लो उसके बाद मालूम चलेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ एक तो ये याद करा दिया आप लोगों को ठीक है कुछ तो याद हो ही गया होगा ठीक है हेल वोलाट जेलेंस की रिएक्शन में कैसे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आइटम अब अल्फा हाइड्रोजन आइटम कैसे होता है ये आप जाइए टोटोमेरिज्म सर्च कीजिएगा टोटोमेरिज्म बाई फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड ठीक है फुल कॉन्सेप्ट ऑफ टोटोमेरिज्म बाई फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड अल्फा हाइड्रोजन समझ में आएगा बीटा हाइड्रोजन समझ में आएगा उसमें ठीक है ठीक है बी आर टू और रेड फोस्फोरस देखो इसका सिंपल है ये कहीं पे भी यूज नहीं होता ये सिर्फ यूज होता है हेल वोलार्ड चैलेंज की रिएक्शन में ठीक है बी आर टू ब्रोमिनेशन विथ रेड फोस्फोरस ठीक है ब्रोमिनेशन विथ रेड फोस्फोरस करवाने से हम लोग आता है अल्फा एलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चाहिए अल्फा एलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है अल्फा याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट ठीक ना अल्फा एलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है अब आता है क्या चीज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ठीक है ऑफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में प्राइमरी एलियाफेटिक अमीन प्राइमरी एलियाफेटिक अमीन समझ में आना चाहिए ठीक है अमीन जो है वहां पे प्राइमरी होना चाहिए जैसे प्राइमरी अमीन क्या चाहिए सी एच थ्री सी एच थ्री एन एच टू ये हो गया प्राइमरी अमीन एन एच हो गया सी एच थ्री सी एच थ्री ठीक है हाँ तीन हो गया ठीक है ये हो गया सेकेंडरी अमीन और तीनों तरफ से घेर दिया जाए तो ये होगा टर्सरी अमीन बस उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है प्राइमरी एलियाफेटिक अमीन होगा एच जी सी एल टू और हीट करा दिए तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा ठीक है सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बोन्ड एन डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड एस प्लस एच जी एस क्या चीज ब्लैक कलर में ठीक है ब्लैक कलर में ठीक है अब आता हंस डी का रिएक्शन मैंने सारा ऑलमोस्ट रिएक्शन कोशिश किया है कि ले लो ठीक है तो कुछ इम्पोर्टेंट है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं भी है पर देख लेना क्या जा रहा है देखने में ठीक है ए जी सॉल्ट और सी डबल ओ एच बी आर टू सी सी एल फोर ले रहा हूँ एट्टी डिग्री सेल्सियस में तो अल्काइल और एराइल ब्रोमाइड बन रहा ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं ठीक है तो आगे देखो कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन आग बंद करो पहले ठीक है मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना आग बंद होना चाहिए ठीक है सब देख रहा हूँ मैं ठीक ना आग बंद करो कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कली मेटल अल्कली मेटल एस ब्लॉक ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे होगा इलेक्ट्रोलाइसिस वहां पे होगा इलेक्ट्रोलाइसिस तो फॉर्म क्या चीज करेगा प्रोडक्ट आग बंद कर रहा ठीक है अल्केन अल्किन एंड अल्काइन अल्किन अल्किन एंड अल्काइन इसका मैं मैकनिम समझाऊंगा डिटेल में समझाऊंगा ठीक है टेंशन फ्री रहो सब चीज ठीक है बस इसे तुम लोग एक बार देख के पढ़ लेना याद कर लेना ठीक है कम से कम उसके बाद मैकेनिज्म समझने में अच्छा लगेगा ठीक है तो ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन था ठीक है ठीक है अब आता है मेंडियस रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन में क्या चीज होता है और एराइल साइनाइड है सोडियम सी टू एच फाइव ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच ओ एच जुड़ा हुआ मतलब क्या चीज बोलेंगे अल्कोहल बोलेंगे कि फिनॉल बोलेंगे बताओ जल्दी हाँ क्या चीज बोलेंगे सी टू एच फाइव के साथ ओ एच जुड़ा है तो यहाँ ओ एच जुड़ता है किसी के साथ तो अल्कोहल बोलते हैं कि फिनॉल बोलते हैं बेंजीन के साथ जुड़ता है तो फिनॉल बोलते हैं और इसके साथ जुड़ा है तो अल्कोहल बोलेंगे ठीक है 
ठीक है तो क्या चीज देगा वन डिग्री अमीन देगा कितना वन डिग्री अमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक है अल्काइल और एराइल साइनाइड अगर सोडियम और सी टू एच फाइव ओ एच के साथ करे सी टू एच फाइव ओ एच का मतलब है कि सी टू एच फाइव ओ एच ही नहीं कुछ भी रहे पर अल्कोहल रहे ठीक है कुछ भी रहे अल्कोहल रहे सी थ्री एच सिक्स या सी थ्री एच सेवन रहे और ओ एच रहना चाहिए तो प्राइमरी अमीन देगा रोज एम एंड रिएक्शन माई फेवरेट रिएक्शन है ठीक है एच टू पी डी बी एस ओ फोर हम क्या चाहिए एच टू एच टू पी डी बी एस ओ फोर सल्फर बोइलिंग जाइलिन तो इतना भूल जाओ इसे इसे सिर्फ याद रखो एच टू पी डी बी एस ओ फोर एसिडल क्लोराइड ठीक है एसिड क्लोराइड है ना अब ये सब मैं समझाऊंगा अभी सिर्फ याद रखना एल डी हाइड देगा ठीक है क्या चाहिए एल डी हाइड देगा एसिडल क्लोराइड रहेगा तो एल डी हाइड देगा ठीक है सी एच थ्री सी एल ठीक है सी एच थ्री सी एल रहा समझ में आ रहा होगा नहीं समझ में आ रहा होगा समझ रहा हूँ बिना स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा हो पर यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं मैग्नीजम लगूंगा बताने ठीक है इसलिए मैं खुद को रोक रहा हूँ ठीक है ठीक है तो एच टू पी डी बी एस ऑफ फोर रहा तो क्या चीज आएगा एल डी हाइड तो ये कि ना चौथा नंबर एल डी हाइड आ गया ठीक है ठीक है कि ना चौथा नंबर ठीक है तो अब आता है अब आता है सेबेटियर सेंड मेयर सेंट्रेंस रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये हाइड्रोकार्बन का जब लेक्चर आएगा तो उसमें मिलेगा ठीक है तो इसमें निकल और हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अल्किन बनेगा ठीक है सेंड मेयर रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अमीन चैप्टर का ठीक है और बहुत ही ईजी है ठीक है जैसे यहाँ पे बेंजिन हो गया एन टू प्लस सी एल माइनस कैच हो गया डायजोनियम क्लोराइड ठीक है डायजोनियम क्लोराइड ठीक है यहाँ पे तुम्हारा रिएक्ट सी यू सी एल रिएक्ट करेगा तो सी यू सी एल रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा सीधे इसको हटा देगा किसको रिमूव करेगा और सी यू जाके जुट जाएगा ठीक है सी यू जुट जाएगा समझ में आ गया ना ठीक है सी यू सॉरी यहाँ पे सी एल जुट जाएगा ठीक है क्लोरिन सी यू सी एन अगर रिएक्ट करता तो यहाँ पे क्या चाहिए जाएगा सी एन जुट जाएगा ठीक है साइनाइड जुट जाएगा ठीक है सी यू बी आर अगर रिएक्ट करता है इसके साथ तो ये हट जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे बी आर जुट जाएगा ठीक है तो उसको बोलते हैं क्या जी सेंड मेयर रिएक्शन ठीक है सेंड मेयर रिएक्शन कब होता है आफ्टर डायजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन ठीक है डायजोनियम क्लोराइड बन जाने के बाद क्या चीज आएगा हेलो और साइनो बेंजिन हेलो और साइनो बेंजिन दिस इज साइनो बेंजिन एंड दिस इज हेलो बेंजिन ठीक है समझा दिया मैंने हेलो कैसे बोलते हैं ठीक है अब आता है तुम्हारा गेटरमैन रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन भी वही है ठीक है सी यू सी एल एच एक्स एच बी आर आता है तो हेलो बेंजिन बन जाता है ठीक है इस कॉटन बॉमेन रिएक्शन इस कॉटन बॉमेन रिएक्शन में गेटरमैन रिएक्शन में भी आई थिंक दिस इज रॉन्ग रिएक्शन और करेक्ट रिएक्शन चेक करना पड़ेगा गेटरमैन रिएक्शन गेटरमेन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन दोनों सेम हो गया गेटरमेन रिएक्शन हाँ ऑल आर राइट ठीक है गेटरमेन रिएक्शन सी सिक्स एच फाइव एन टू प्लस सी एल माइनस सी यू सी एल एच एक्स हेलो बेंजिन इस कॉटन बॉमेन रिएक्शन इम्पोर्टेंट इस कॉटन बॉमेन रिएक्शन फिनॉल और एनिलीन और अल्कोहल फिनॉल और एनिलीन और अल्कोहल दिस इज फिनॉल This is aniline and this is alcohol. ठीक है वेन दिस ऑल आर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल देन इट विल फॉर्म बेनजो लाइटेड प्रोडक्ट दिस एंड दिस ठीक है दिस एंड दिस मैकनीज मैं समझाऊंगा बाद में सबका मैकेनिज्म है ठीक है विदाउट मैकेनिज्म कुछ नहीं होता है ठीक है तो इस कॉटन बॉमेन रिएक्शन अब आते हैं स्टेफन रिएक्शन ठीक है दिख रहा होगा नेमिंग रिएक्शन विथ मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म आएगा कोई कोई का आएगा सबका नहीं आएगा ठीक है सबका बाद में आएगा स्टेफन रिएक्शन अल्काइल साइनाइड रहे एस एन सी एल टू एच सी एल डाल दिए तो एल डी हाइड बन रहा ठीक है कौन सा एल डी तो ये एल डी हाइड नंबर फाइव ठीक है एल डी आइड फाइव विलियमसन सिंथेसिस अल्काइल हेलाइड में सोडियम अल्कोक्साइड अल्काइल हेलाइड में सोडियम अल्कोक्साइड डाल दिया और सोडियम फिनोक्साइड तो क्या चीज किया ईथर फॉर्म किया किसमें फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज 
ऑकरिन विलियमसन सिंथेसिस ठीक है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में अल्काइल हेलाइट प्लस एराइल हेलाइट सोडियम ट्राइट से डाला तो मैंने अल्काइल बेंजीन बेंजीन माना अल्काइल बेंजीन मींस दिस दिस इज अल्काइल बेंजीन ठीक है समझ में आ गया होगा दिस इज अल्काइल बेंजीन तो इतना तक था टोटल नेमिंग रिएक्शन अब आते हैं हम लोग नेमिंग रिएक्शन विथ मैग्नीम देख लेते हैं तो इतना नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने ठीक है तो आप लोगों ने लिख लिया होगा जितना मैंने दिखाया एक बार और दिखा देता हूँ सामने से ठीक है क्लेमेंशन रिडक्शन देख लो सामने से सामने से मैं कवर करते रहा हूँ लिख लेना ठीक है ठीक है धीरे 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 स्क्रीन शॉट लेते चलो और लिखते चलो ठीक है तो ऐसा आप लोगों ने लिख लिया होगा जहां तक मैं दिखा दिया हूँ ठीक है ठीक है यहाँ तक हो गया ये देख लो एक बार फिर से कौन सा क्या है ठीक है तो लिख लिया होगा आप लोगों ने तो अब देखो पीछे का भी देख लेना बाद में मैं दिखा दूंगा ठीक है तो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है नीट में पूछा और जेई एडवांस पिछले साल ऑनलाइन हुआ था तो ऑनलाइन हुआ था जिसके कारण उन लोगों ने जेई एडवांस के लिए प्रैक्टिस सीट निकाली थी तो प्रैक्टिस सीट में मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आप लोग नीट में भी ये पूछा हुआ जेई एडवांस में पूछा हुआ और प्रैक्टिस सीट में भी पूछा हुआ था ठीक है क्वेश्चन था कि चार रिएक्शन दिया हुआ था ठीक है चार रिएक्शन दिया हुआ था क्या चीज रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट दे दिए थे ठीक है टोलिन मान लो टोलिन दे दिए और ऐसे लिख के कर दिए ठीक है तो उसमें जैसे रुझा मैं बताता हूँ ठीक है वेट अ सेकेंड ठीक है देखो मान लो ये जैसे टोलिन दे दिए ठीक है यहाँ पे आ गया टोलिन ठीक है और यहाँ पे ऐसे दे दिए थे सी आर ओ टू सी एल सी एस टू ठीक है ये हो गया ऑप्शन नंबर वन ठीक है ठीक है ये हो गया ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू में मान लो ये बेंजीन दे दिए ऐसे करके और यहाँ एच सी एन प्लस एच सी एल जेड एन सी एल टू प्लस या एच थ्री ओ प्लस ठीक है ये ऑप्शन नंबर टू ये हो, हो गया ऑप्शन नंबर थ्री हो गया एसीटल क्लोराइड यहाँ पे हो गया बेंजीन यहाँ पे हो गया सी ओ सी एल टू ठीक है ठीक ना एसीटाइल क्लोराइड या सी एच सी एच सी एच टू सी एल टू ठीक है सी एच टू सी एल टू या सी ओ सी एल टू ले लो ठीक है यहाँ पे दे दिए क्या चीज एसीटाइल क्लोराइड है जो भी रख लो ठीक है एच टू पी डी बी एस ओ फोर ठीक है बी एस ओ फोर और बोलिंग जैलिन ठीक है मान लो बोलिंग जैलिन भी दे दिए ठीक है बोलिंग जैलिन ठीक है और एक ऑप्शन नंबर फोर ठीक है ऑप्शन नंबर फोर में मान लो तुम छोटा सा बताता हूँ यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर फोर में तुम्हारा ये हो गया एन एच टू ठीक है एन एच टू एन एन ओ टू एन एन ओ टू प्लस एच सी एल ठीक है तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये मैंने खुद से फ्रेम किया ठीक है पर कुछ क्वेश्चन कट पैटर्न और टाइप यही था ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन था क्वेश्चन में पूछे थे कि किस में बेंजल डिहाइड बनेगा ठीक है किस में फॉर्मेशन में प्रोडक्ट में बेंजल डिहाइड आएगा बेंजल डिहाइड बेंजल डिहाइड बोलने का मतलब है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सी एच टू ओ एच ठीक है बेंजल डिहाइड ठीक ना किस में बनेगा ठीक है ठीक है तो अब हम लोगों को नेमिंग रिएक्शन मालूम होगा तब ना तो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे ये कौन सा रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन में देखना मैंने नंबर वन मार्क करवाया था पेंजल डीआईड ठीक है ये कौन सा रिएक्शन है गेटर मैन एल सिंथेसिस ठीक है तो कैसे मालूम होगा रिएजेंट का नाम मालूम होगा तब ये है रोजेमंड रिएक्शन ठीक है एस टू पी डी बी एस ओ फोर रोजेमंड रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एस टू पी डी बी एस ओ फोर देन इट विल रिड्यूस टू बेंजल डीआईड ठीक है और ये कौन सा रिएक्शन है ये तुम्हारा रिएक्शन हो जाता है डायजोटाइज तो डाइजोटाइजेशन में क्या चीज होगा डाइजोटाइजेशन में तुम्हारा NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ठीक है NCl- ये वाला देगा ठीक है डाइजोनियम क्लोराइड दे देता है ठीक है तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे पूछता है ठीक है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ठीक है ये नीट में भी पूछा और जेई मेन्स में पूछा तो देखो मैंने नंबर वन मार्क करवाया था बेंजल डीआई ठीक है यहाँ पे बनता है किसमें इटार्ड रिएक्शन फिर नंबर टू फिर नंबर थ्री मार्क करवाए फिर एक नंबर फोर रोजे मंड रिएक्शन में बनता है ठीक है रोजे मंड रिएक्शन में एलडीआई समझ में आया इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है डाइजोटाइजेशन का दे देगा ये रिएक्शन दे देगा और ये दे देगा बोलता है प्रोडक्ट क्या चाहिए ठीक है तो इस टाइप से क्वेश्चन आता तो इतना मालूम होना चाहिए ठीक है अब ये वाला समझ में आ गया होगा ठीक है अब अब कुछ आता है जिसमें नेमिंग रिएक्शन का हम लोग बात करते हैं ठीक है अभी क्वेश्चन तो मैं डालूंगा ठीक ना दिवाली है तो दिवाली धमाका आएगा ठीक है दिवाली धमाका आएगा बहुत ही सरप्राइजिंग दिवाली धमाका आएगा ठीक है तो वेट फॉर दिवाली धमाका ठीक है 
आप लोग कल तक मैं बता दे रहा हूँ धमाका सरप्राइज छोड़ो कल तक आप लोग का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तक का सारा क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा कहा फुल ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कल अपलोड हो जाएगा किसी में पंद्रह है किसी में ग्यारह है ठीक है पर जो भी है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन तो कल तक में अपलोड हो जाएगा अब चलो हम लोग देखते हैं नेमिंग रिएक्शन विथ मैग्नीस ठीक है ये पहला है अल्डोल कंडेंसेशन तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या चाहिए होता है बीटा पोजिशन पे क्या चाहिए हाइड्रोक्साइड बनता है कहाँ पे बीटा पोजिशन पे हाइड्रोक्साइड बनता है ठीक है हाइड्रोक्सी बनता है ठीक है ठीक ना शायद मैं सही बता रहा हूँ ठीक है ठीक है तो इसमें देखो क्या चीज होता है ये क्या चीज है ये एल है ये जो ऐसे लगा हुआ है ये एल है ठीक है एल से हम लोग क्या करते हैं ओ OH निकाल लेते हैं ठीक है एल से तुम्हारा ओ OH निकाल लेते हैं तो एक एच निकाल जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्या चीज आता है यहाँ पे आता है देखो होता क्या चीज है ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ऐसे बोलोगे कि ऐसे टूटा है तो ऐसे कभी नहीं टूटा है कभी भी H माइनस में कभी नहीं जाएगा H प्लस में जाएगा ठीक है H प्लस में जाएगा तो देखो मैं सिखा रहा हूँ ठीक ना गलती करके तब सही करूंगा तो मान लो ये बॉन्ड इधर टूटता है तो ये क्या चीज H माइनस आ जाएगा H माइनस में कभी नहीं रहता H प्लस में रहता है जिसके कारण इस बॉन्ड को ये कार्बन पे तोड़ना पड़ेगा ठीक है इस बॉन्ड को कहाँ तोड़ेंगे कार्बन पे तोड़ेंगे डेट मीन्स दिस इज कलर ठीक ना दिस इज रॉन्ग वे टू ब्रेक द बॉन्ड ठीक है तो ये जाएगा कार्बन पे तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव ठीक है कार्बन पे आ गया नेगेटिव अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सी एच थ्री एच ठीक है एल डी आई को रिएट करवाए तो ये वाला नेगेटिव चला आया यहाँ पे ठीक है ये बॉन्ड गया ऊपर जैसे देखो यहाँ पे समझना ठीक है यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ सी एच थ्री ठीक है ये वाला बॉन्ड किया यहाँ पे यहाँ आ गया ऑक्सीजन का ऊपर नेगेटिव हमेशा आएगा ठीक है हमेशा कभी मैग्नीज में ऊपर चला गया तो यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे क्या चीज छोड़ देगा प्लस का साइन छोड़ देगा ठीक है ये आ गया प्लस का साइन अब ये जो सी एच टू माइनस था तो ये माइनस प्लस को छेड़ेगा कि नहीं छेड़ेगा ठीक ना माइनस मान लो लड़का प्लस लड़की है तो लड़के ने माइनस वाले ने छेड़ दिया ठीक है ठीक है समझ में आ रहा होगा ठीक है तो ये सी एच टू माइनस वाला ने प्लस को छेड़ा तो यहाँ पे देखो ये आ गया है यहाँ पे तो ये छेड़ते ही ये क्या चीज रिएक्ट बॉन्ड बना लेगा ठीक है तो अच्छा लग गया तो बॉन्ड बना लिया तो उन्होंने ठीक है तो एच प्लस यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा ऐड हो जाएगा यहाँ पे जब ओ के पास माइनस आया ठीक है यहाँ पे ओ के पास माइनस आया एच प्लस हम लोग एड किए तो एच प्लस कहाँ पे जाएगा प्लस माइनस के पास घुसेगा तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा ओ एच ठीक है समझ में आ गया ओ एच कैसे हुआ ठीक है तो यहाँ पे आ गया ओ एच बाकी का बाकी ये आके जुट गया तो कहाँ पे अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी पे आ गया ठीक है और फर्दर ने 2017 में ये वाला क्वेश्चन के बाद फर्दर बोल दिया था कि ओ एच के साथ साथ अगर हम लोग हीट कर दें तो क्या चीज बन जाएगा ओ एच के साथ हीट करते ही एक अल्किन फॉर्म कर देगा ठीक है क्या चीज लिख देता हूँ एक अल्किन के साथ क्या चीज जुड़ेगा ठीक है एक अल्किन के साथ क्या चीज जुड़ जाएगा ये अल्किन के साथ एल है ठीक है एल तो अब समझ में आ गया होगा कि अल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या चीज पहले तो ओ OH का कहा नहीं है ठीक है ओ OH बनाना है फिर वहां पे सी एच एल एक और रिएक्ट करा के ठीक है क्या चीज है ये कार्बा एनायन है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बा एनायन इन फर्स्ट स्टेप अल्डोल कंडेंसेशन में लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ कार्बा एनायन इन फर्स्ट स्टेप बाई रिमूव ऑफ हाइड्रोजन एटम देन वी रिएक्ट विथ दूसरा मैंने इस पे बना दिया है अल्डोल पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए पूरा एकदम रिटेन प्रूफ के साथ तो जाना अल्डोल कंडेंसेशन बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड सर्च कर लेना वहां मिल जाएगा इसमें तो मैं पूरा एकदम नहीं एक्सप्लेन करूंगा रिटेन फॉर्म के साथ ठीक है उसमें मैं स्टेप वाइज समझाया हूँ ठीक है इसमें मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया ठीक है तो रिएक्ट करता है फिर ये वाला नेगेटिव ऊपर जाता है ओके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है बीटा हाइड्रोक्सी बनता है हल्किंग बना देता ठीक है फिर आता है कार्बाइलोमिन टेस्ट कार्बाइलोमिन टेस्ट में देखो आर एन एच एन एच ठीक है एन एच एच आर मीन सी एच थ्री ठीक है आर मीन सी एच थ्री का कोई भी अल्काइल ग्रुप हो ठीक है नाइट्रोजन के पास टोटल पांच इलेक्ट्रॉन होता है तीन तो बॉन्ड बना लिया दो बच गया तो दो वाला आ गया यहाँ पे ठीक है कहाँ पे यहाँ पे सी सी एल टू के पास तो सी सी एल टू के पास बनाया आएगा तो क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे देखो आर एन एच एच सी के ऊपर नेगेटिव सी सी एल अब यहाँ पे क्या चीज कर दिया हम लोग ओ एच हाइड्रोक्सी तुम्हारा 
यहाँ पे ये कर दिए ठीक है तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे एक एच ये हुआ ठीक है और दूसरा एच ये वाला उड़ जाता है ठीक है फिर ओ एच आ गया ठीक है एक एच दूसरा एच तो कार्बाइलामिन टेस्ट दिख गया होगा तो कार्बाइलामिन टेस्ट में लास्ट में फॉर्मेशन होता है कि इसका आइसोसाइनेट का ठीक है इसे याद रख लेना कि इसका फॉर्मेशन होगा आइसोसाइनेट अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन ठीक है राइमन टीमन रिएक्शन ठीक है ये पूछा था नीट टू में ठीक है नीट टू में पूछा था क्या होता है ठीक है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन था जेई मेन्स दो का 2007 हजार इसी का जेई मेन्स का रिपीटेड क्वेश्चन था ठीक है मैं करवाऊंगा जब जेई मेन्स का प्रीवियस ईयर तो मैं दिखा दूंगा ठीक है तो देखो ये क्या चाहिए फिनॉल फिनॉल विल रिएक्ट विथ सी एच सी एल थ्री ठीक है सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म किसे बोलते हैं ठीक है के ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या चीज होता है कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और एच आता है ठीक है बीच का मैंने नहीं लिखा बीच का क्या चीज होता है बीच का आता है बीच का इंटरमीडिएट आता है लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए सी एच सी एल टू सी एच सी एल टू ठीक है बीच का इंटरमीडिएट ये आता है फिर आफ्टर डेट के ओ एच रिएक्ट करता है के ओ चीज यहाँ पे लिख दिया आफ्टर डेट के ओ एच रिएक्ट करता है तो क्या चीज आता है सेलिसाइल डी आई ठीक है ओ एच और यहाँ पे आता है सी एच ओ सी एच ओ इसे हमें हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सेली साइल डी हाइड ठीक है सेली साइल डी हाइड तो ये तो खैर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया ठीक है तो ये मैंने डायरेक्ट ले लिया था सेली साइल डी हाइड बना दिया क्या चीज चाहिए सी एच सी एल तेरी के ओ एच समझ में आ गया होगा ठीक है तो इसका क्वेश्चन क्या चीज था सी सी एल टू वाला था कि जाके रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल रहता है ठीक है ये क्वेश्चन था जाके देख लीजिएगा तो खैर अभी तो मैं नेमिंग रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ तो अभी सिर्फ देखो क्या से क्या होता है फिनॉल से सी एच सी एल थ्री के ओ एच बनेगा तो सेली साइल डी एड अगर इसमें सी सी एल फोर के ओ एच डाल दिए तो क्या चीज बन जाता है यहाँ पे देखो ओ एच कार्बोक्सलिक एसिड बन जाता है क्या चीज फॉर्मेशन ऑफ एसिड तो देखना घूम मत जाना ठीक ना ओ एच के साथ सी सी एल फोर के ओ एच डाल दिया तो एसिड बन जा रहा है और सी एच सी एल थ्री के ओ एच डाल दे रहा है तो सेली साइली एल डी हाइड बन जा रहा है ठीक है सेली साइल डी हाइड समझ में आ रहा होगा तो ये वाला भी याद रखना फिनॉल के साथ सी सी एल फोर के ओ एच अगर कर देते हैं तो एसिड बन जा रहा है ठीक है कार्बोक्सली एसिड वाला बन रहा है ठीक है एक उसी तरह आता है कोलबे सिच में रिएक्शन कोलबे सिच में रिएक्शन में क्या होता है फिनॉल इसे हम लोग बोलते हैं फिनॉल फिनॉल रिएक्ट करता है एनओ एच और एक सौ पच्चीस डिग्री सेल्सियस बाई सी ओ टू एंड एच प्लस तो क्या चीज बनता है सेली साइलिक एसिड डायरेक्ट मैंने लिख दिया डायरेक्ट याद रखना ठीक है डायरेक्ट ही याद रखना समझ में आना चाहिए ठीक ना ओ OH के साथ एन ओ OH एच रिएक्ट करता है तो सेलिसाइलिक एसिड बनता है इसे हम लोग बोलते हैं कोलबे रिएक्शन अब इसके बारे में ये देखो ये नीट 2018 नीट में 2018 कोलबे रिएक्शन जे मेन्स टू ये नीट 2018 में पूछा कोलबे सिचमेंट रिएक्शन जे मेन्स टू में पूछा है ठीक है तो दोनों के ऊपर मैं करवाऊंगा कितना तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तो ये सब सिर्फ मतलब डेमो ठीक ना कि ऑर्गेनिक ऐसे 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 चलेगा ठीक है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस 2016 हॉफमैन ब्रोमाइड क्वेश्चन जेई मेंस 2016 क्वेश्चन में ये नहीं था कि रिएक्शन बताओ क्वेश्चन में ये था हाउ मेनी मोल्स ऑफ एन ओ एच एंड बी आर टू विल बी टेकन इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिडिगार्डेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाउ मेनी हाउ मेनी मोल्स ऑफ एन ओ एच एंड बी आर टू विल बी टेकन फोर विल बी टेकन इन विल बी टेकन इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ठीक है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ठीक है ऐसा क्वेश्चन था तो क्या चीज बोलेंगे फोर मोल ऑफ एन ओ एच एंड वन मोल ऑफ बी आर टू फोर मोल ऑफ एन ओ एच एंड वन मोल ऑफ बी आर टू विल बी टेकन इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिगार्डेशन तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है उसमें समझ में आ रहा है सिचमिट रिएक्शन देख लो सिचमिट रिएक्शन यहाँ से है कार्बोक्सिलिक रिएक्शन रिएक्ट विथ H N three H two S O four acidic media में ठीक है तो यहाँ पे R N double bond C double bond O बनता है कि इसका formation R N double bond C double bond O acetamide भी बोलते हैं शायद शायद ठीक ना मैं confirm नहीं हूँ क्योंकि मुझे confusion है थोड़ा सा ठीक है अब कैनीजारो reaction दिख रहा हो कैनीजारो reaction में क्या चीज होता है 
कहनी जा रहा रिएक्शन में एल्डिहाइड होता है दो मोल दो मोल एल्डिहाइड ये है जो दो मोल रहता है ठीक है दो मोल एल्डिहाइड रिएक्ट करता है मैंने मोल सब नहीं लिखा वो जान बुझे ठीक है बहुत जगह दो मोल है और डोल कंडेंसेशन में भी दो मोल होता है ठीक है तो कहनी जा रहा रिएक्शन में दो मोल एल डी हाइड के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट देता है एक तुम्हारा कार्बोक्सलिक एसिड या तुम्हारा सोडियम एसिडेट क्या जी सोडियम एसिडेट ठीक है एसिटेड बोलो या एसिटिक एसिड बोल दो ठीक है वो देता है और दूसरा देता है अल्कोहल दूसरा फॉर्म करता है अल्कोहल किसमें कैनी जारो रिएक्शन कैनी जारो रिएक्शन तो देखो इसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है इसे क्वेश्चन पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट ऑकर इज नॉट ऑकर या नॉट टेक प्लेस ठीक है टेक प्लेस इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट तो भूल जाओ कि जेई मीन्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे या नीट में भी डायरेक्ट पूछे डायरेक्ट मान लो पूछ भी दिया तब तो बना दिए रट के ठीक ना पर डायरेक्ट नहीं पूछता है किसमें पूछा सी सी बॉन्ड किसमें प्लेस नहीं होता किसमें फॉर्म नहीं करता सी सी बॉन्ड इज नॉट टेक प्लेस इन विच ऑफ द रिएक्शन कैन इज आरो रिएक्शन में देखो एल तुम्हारा दो मोल रिएक्ट करता है स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो ये बनता है एसिड और ये बनता है एच 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 ओ एच तो यहाँ पे माइनस है तो एक एच प्लस आएगा क्या चीज होगा एच एच प्लस आएगा अब एच प्लस कैसे आएगा ये वाला तुम्हारा सी एच थ्री ओ माइनस इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग सी एच थ्री ओ माइनस लिख सकते हैं एक एच प्लस आया एच प्लस आके इस माइनस को ठोक दिया तो क्या चीज आ जाएगा सी एच थ्री ओ एच तो ये क्या चीज हो गया अल्कोहल और ये क्या चीज हो गया एसिड सोडियम एसिडेट ठीक है सोडियम एसिडेट ये था कैनी जारो रिएक्शन मैंने बताया क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कैनी जारो से क्वेश्चन है कि किस में सी सी बॉन्ड बनता है ठीक है ये क्वेश्चन था हॉफमैन ब्रोमाइड था नंबर ऑफ मोल एन एच एंड नंबर ऑफ मोल बी आर टू इज टेकन इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन रिमर टिमर का रिएक्शन में कुछ घुमा के ही पूछा था सी सी एल टू यहाँ सी एच सी एल थ्री का क्या काम है ठीक है कैटलिस्ट का क्या काम है तो सी सी एल टू इलेक्ट्रोफिलिक रहता है या क्या रहता है वो बताना रहता है ठीक है कोल बेस इचमेट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा था जेई मेन्स 2018 में तो इसमें भी घुमा के पूछा था इसमें पूछा था आफ्टर डेट ठीक है इसके बाद वाला रिएक्शन में यहाँ पे क्या करवाया था यहाँ पे तुम्हारा शायद ओ एच कार्बोक्सली को तुम अगर ऑक्सीडाइज करवाओगे तो क्या फॉर्म करेगा ठीक है कुछ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करवाता हूँ वो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो सब कवर कर दूंगा ठीक है तो अभी क्या करना है अभी ये सब याद कर लेना है जितना भी मैंने दिखाया है ठीक है नेमिंग रिएक्शन और इसे याद करके क्या करना है मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक बोलते हैं इसे ठीक है यहाँ तक मैंने क्वेश्चन बना रखा है सब मैं डाल दूंगा अपलोड कर दूंगा और उस सब चैप्टर में से ठीक ना पूरा स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन से लेके यहाँ तक में जितना भी मैंने आज पढ़ाया उसमें से आपको टेन क्वेश्चन मिल जाएगा ठीक है तो दसों का दसों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा दस से या पंद्रह कुछ भी मिले मुझे नहीं मालूम कितना मिलेगा पर मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा तो जितना पढ़ाया उतना सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद में आराम से सोल्यूशन में डालूंगा लाइन वाइज पढ़ा पढ़ा के चैप्टर ठीक है ये था ऑर्गेनिक का नेमिंग रिएक्शन ठीक है डेमो क्लास कोई टेंशन नहीं लेना आराम से पढ़ना है बाकी ऑर्गेनिक का मैं गारंटी लेता हूँ अगर 15 क्वेश्चन नीट में आते हैं तो 15 आउट ऑफ 15 हम लोग बनाएंगे 10 क्वेश्चन अगर आते हैं जे इमेंस में तो टेन में टेन बनाएंगे ठीक है हंड्रेड इसमें बनाएंगे मुझे सिर्फ कन्फ्यूजन होता है तो कहा इनऑर्गेनिक में क्या दिक्कत है रटना पड़ता है ठीक है तो मैं तो रटा नहीं सकता ना वो तो आपको खुद से करना पड़ेगा ठीक है खैर इतना याद हो जाना चाहिए ठीक है थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक और प्लीज 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 शेयर कीजिए ठीक है मेरे लिए शेयर कीजिए दे बहुत मेहनत करता हूँ ठीक है इतना सब एक साथ में लाने में कम से कम इसमें फोर्टी रिएक्शन होगा ठीक है फोर्टी से भी ज्यादा रिएक्शन हो सकता है ठीक है फोर्टी रिएक्शन हो तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है सब्सक्राइब कीजिए तो आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर कीजिएगा उसे बोलिए सब्सक्राइब करने ठीक है लाइक कीजिए कमेंट कीजिए कुछ भी पूछना पूछिए ठीक है थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर